एवरी वन पिछले टॉपिक में हमने सीमान अफेक्ट एंड स्टार्ट अफेक्ट के बारे में पढ़ा था हम आगे आज इसे कंटिन्यू करेंगे जीमान शिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे और डेरिवेशन सीमान शिफ्ट के फार्मूले के लिए करेंगे वॉट इज सीमान शिफ्ट हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था दो तरीके के जीमान अफेक्ट होते हैं ट्रांसफर्स एंड लॉन्जिटेशन ट्रांसफर्स जीमैन अफेक्ट में एक सेंट्रल लाइन होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है एक लाइन होती है न्यू देश जिसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज़्यादा होती है कितनी ज़्यादा है डेल्टा न्यू ज़्यादा है ये डेल्टा न्यू क्या कहलाता है जीमान शिफ्ट जीमान विस्थापन कहलाता है जितनी सेंट्रल लाइन से इस लाइन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है उतनी ही सेंट्रल लाइन से इस लाइन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है यहाँ आप देख रहे हैं न्यू देश इज इक्वल टू न्यू प्लस डेल्टा न्यू और न्यू डबल देश इज इक्वल टू न्यू माइनस डेल्टा न्यू यानी सेंट्रल लाइन से जितनी इसकी आवृत्ति ज़्यादा है उतनी ही इसकी आवृत्ति इससे कम है जब हम लॉन्जिट्यूडनल जीवन अफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं यानी जब हमारा ऑब्जर्वेशन 180 एटी डिग्री फ्रॉम द या पैरल टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सेंट्रल लाइन नहीं दिखती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की लाइन नहीं दिखती है न्यू देश इंक्रीज फ्रीक्वेंसी की लाइन दिखती है और एक न्यू डबल देश डिक्रीज फ्रीक्वेंसी की लाइन दिखती है ये डेल्टा न्यू क्या कहलाता है ये हमारा कहलाता है जीमान शिफ्ट जीमान विस्थापन हम इसके लिए फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि जीमान शिफ्ट क्या होता है इसका क्या फार्मूला निकलता है और इसे हम किस काम में लाते हैं हम शुरू करते हैं हमारे एटम के स्ट्रक्चर के अंदर जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो एक फोर्स फील करता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी केंद्रीय बल एफ का मान होता है एम वी स्क्वायर पर आर एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द आर्बिट तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अभी केंद्रीय बल एफ का मान होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर वी क्या है वी है वेलोसिटी वेलोसिटी क्या हो जाएगा टू पाई आर न्यू टू पाई आर इज द डिस्टेंस कवर्ड यानी सरकम फ्रेंस जो होता है इसका टू पाई आर और न्यू उसकी आवृत्ति तो वी इज इक्वल टू टू पाई आर न्यू वी का ये मान अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो हमारे पास एफ क्या हो जाता है अभी केंद्रीय बल एफ इज इक्वल टू एम टू पाई आर न्यू का होल स्क्वायर अपॉन आर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो अभी केंद्रीय बल सेंट्रिफिकल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है उसका मान आता है फोर पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर ये अभी केंद्रीय बल तब है जब इलेक्ट्रॉन पर कोई बाहर से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र नहीं लग रहा है लेकिन जब हम जीमन अफेक्ट की बात करते हैं तब हम इस स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ऑब्जर्व करते हैं अगर बाहर से लगाया गया मैग्नेटिक फील्ड एच गॉज का है मैग्नेटिक फील्ड किस में नापते हैं उसकी स्ट्रेंथ हम गॉज में पढ़ते हैं अगर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ एच गॉज है तो उसके द्वारा कितना बल लगाया जाएगा एच ई वी बल लगेगा एच इज द मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी इज द वेलोसिटी तो जब ये इस अभिकेंद्रीय बल पर लगेगा तो हमने क्या लिखा है प्लस भी लिखा है माइनस भी लिखा है इसका प्रभाव उसके बल के मांग को बढ़ा भी दे सकता है और कम भी कर सकता है तो अभिकेंद्रीय बल पर जब ये मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो इससे बल का मान चेंज हो जाता है जो परिणामी बल होता है उसे हम लिखते हैं एफ देश से तो ये ओरिजिनल सेंट्रिफिकल फोर्स ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और ये हमारा रिजल्टेंट एफ जब हम सेम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं एफ हमारे पास आया था फोर पाई आर फोर पाई स्क्वायर एम आर न्यू स्क्वायर तो हमने यहाँ पर एफ की वैल्यू रखी एच ई वी तो एच ई वी की जगह अगेन हमने क्या लिखा टू पाई आर न्यू तो हमारे जो रिजल्टेंट बात होती है वो क्या चेंज हो जाती है फोर पाई स्क्वायर एम आर ये सारा कॉन्स्टेंट है चेंज किस में होगा चेंज होगा हमारे न्यू में जो हमारा न्यू क्या हो गया न्यू देश हो गया तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो फोर पाई स्क्वायर एम आर ये इधर आ जाएगा तो न्यू स्क्वायर माइनस न्यू देश स्क्वायर हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस एच ई टू पाई आर न्यू न्यू स्क्वायर माइनस न्यू देश स्क्वायर 
ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है मैथमेटिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी तो हमने इसको कर दिया ए प्लस बी ए माइनस बी न्यू प्लस न्यू देश न्यू माइनस न्यू देश अगर हम न्यू प्लस न्यू देश को टू न्यू मानते हैं और न्यू माइनस न्यू देश को डेल्टा न्यू के बराबर मानते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है फोर पाई स्क्वायर एम आर इंटू टू न्यू इंटू देश डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एच ई टू पाई आर न्यू हम इसे रीअरेंज करते हैं डेल्टा न्यू यहीं रहेगा यहाँ क्या आ गया ये ऊपर वाला टर्म डिवाइडेड बाई क्या हो गया यहाँ से क्या आया फोर पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टू न्यू तो जब इसको हम सारा चीज़ें कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास डेल्टा न्यू क्या बचता है हमारे पास डेल्टा न्यू आता है प्लस माइनस एच ई अपॉन फोर पाई ओके तो ये डेल्टा न्यू हमारे लिए क्या कहलाता है जीमान शिफ्ट यहाँ जो हमने जीमान शिफ्ट पढ़ा कि इस ओरिजिनल से जितनी कम होती है उतनी ही इसकी ज़्यादा होती है ये जीमान शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास एच ई अपॉन फोर बाई एम जीमान शिफ्ट दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम हम इसको वेलोसिटी हम इसको फ्रीक्वेंसी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यू में भी और हम इसे डेल लेमडा यानी उसकी वेवलेंथ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब हम जा रहे हैं इसको वेवलेंथ की तरफ रिप्रेजेंट करने तो हमारा फार्मूला क्या होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा जब हम इसे अवकलन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है डी न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा स्क्वायर डी लेमडा इस फार्मूले से ये कैसे आया अवकलन करने पर इंटीग्रेशन करने पर तो डी लेमडा यहाँ से क्या आ गया डी लेमडा हमारे पास हो गया लेमडा स्क्वायर अपॉन सी डी न्यू इस फार्मूले में डी न्यू जो हमारा फार्मूला आया प्लस माइनस एच ई अपॉन फोर पाई एम उसका मान रखेंगे तो हमारे पास डी लेमडा क्या आ जाएगा डी लेमडा हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस एच ई लेमडा स्क्वायर बाय फोर पाई एम सी ये फार्मूला कहलाता है जीमान विस्थापन के लिए सूत्र कहलाता है जीमान विस्थापन के इस सूत्र का हम कहाँ उपयोग करते हैं एक्चुअली इट इज यूज टू कैलकुलेट ई बाय एम ई बाय एम इलेक्ट्रॉन के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है तो जीमान शिफ्ट इज यूज टू कैलकुलेट द ई बाय एम तो ये हमारा था वॉट इज जीमान शिफ्ट हाउ डू वी डिराइव द फार्मूला फॉर जीमान शिफ्ट एंड जीमान शिफ्ट का फार्मूला हम किसके लिए यूज करते हैं टू कैलकुलेट द ई बाय एम Lastly, we come to the conclusion explanation of Zeeman effect. What happened in Zeeman effect? In Zeeman effect, actually degeneracy of energy level disappear. जो एक लाइन सेम एनर्जी की दिखती है वो वास्तव में एक लाइन नहीं होती है तीन लाइनों का समूह होता है जिसकी सेम एनर्जी होती है जब हम उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं तो उसकी डीजेनरेसी डिसअपियर हो जाती है जैसे हम देखते हैं डी का एग्जाम्पल लेके देखते हैं डी एक्स डी वाई एंड डी जेड सभी की एनर्जी सेम होती है लेकिन अगर हम बाहर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में लगाते हैं तो एक्स पर डी एक्स पर उसका कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है डी वाई और डी जेड पर अफेक्ट पड़ता है डी एक्स उसी की लाइन में आ रहा है डी वाई डी एक्स के परपेंडिकुलर है डी जेड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डी एक्स तो अगर डी वाई डी एक्स से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है तो डी जेड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है यानी डी वाई से अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो डी जेड से उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी अगेन हमने क्या देखा डी एक्स से डी वाई भी परपेंडिकुलर है और डी एक्स से डी जेड भी परपेंडिकुलर है यानी डिस्टेंस उसके बीच में नाइन्टी डिग्री ही है यानी उसमें अगर डी वाई में इंक्रीज होता है तो जितना इंक्रीज डी वाई में होता है डी जेड में उतना ही डिक्रीज होता है जो हमने जीमान शिफ्ट के शुरू में पढ़ा था कि हमें तीन रेखा मिलती है सेंटर की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है एक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और एक की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो ये किस लिए होता है ये हमारा इस प्रभाव के कारण होता है थैंक यू एंड हैव अस डे नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे पढ़ेंगे हाइजनबर्ग अनसर्टेंटी प्रिंसिपल थैंक यू बच्चों